సో రామగారు ఇప్పుడు మారుతున్న ప్రపంచము అందుబాటులో ఉన్న టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకుంటే డ్రైవర్లు ఉద్యోగాలు ఫ్యూచర్లో ఉండవు ఎందుకంటే టెస్లా వాడు డ్రైవర్ లెస్ కార్లు తెచ్చాడు మొత్తం ట్రక్ ఇండస్ట్రీ అంతా మారిపోతుంది మొత్తం ఇండస్ట్రీ మారిపోతుంది డ్రైవర్లు ఉండరు అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న రోబోటిక్ సర్జరీ ఇండస్ట్రీ అంటే డాక్టర్ కూడా తగ్గిపోద్ది లాయర్లు అంటారా ఆల్రెడీ ఏఐ కోర్టులో వాదిం చేస్తుంది డిఫెన్స్ తరఫున సో లాయర్ ప్రొఫెషన్ చేస్తుంది డ్రాఫ్టింగ్ ఈవెన్ మూవీస్ కూడా కరెక్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో ఎక్కువ సినిమాలు వచ్చేస్తాయి ఫ్యూచర్ లో వస్తున్నాయి నెట్ఫ్లిక్స్ మొత్తం హౌ ఇట్ ఈస్ సెలెక్టింగ్ ప్రపంచంలో వృత్తులు ప్రొఫెషనల్స్ మారిపోతాయి ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుని చదువులు మారిపోవాలి ఇప్పుడు దీనికి ఏమైందంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ లో మీకు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఏమైందంటే ఈ మోసేవాళ్ళు లాగేవాళ్ళు తోసేవాళ్ళు లాంటి లేబర్ అంతా పక్కన పెట్టేసి మెషిన్స్ వచ్చినాయి అంతే ఇప్పుడు రెవల్యూషన్ లో మైండ్ రీప్లేస్ చేస్తాను అప్పుడు మసిల్ ని రీప్లేస్ చేసాను బలం బలాన్ని బలాన్ని రీప్లేస్ చేసిన మషిన్ వచ్చింది ఇప్పుడు మైండ్ రీప్లేస్ చేసే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు దీంట్లో మీకు ఏమవుతుంది అంటే మనిషి అసలు ఏంటి మైండ్ మసులే రెండే ఉన్నాయి కదా మైండ్ అని రీప్లేస్ చేస్తే మీరు ఏం చేస్తారు అనేది ఒక పెద్ద పెద్ద ప్రశ్న అంటే హ్యూమన్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే ఐన్ రాండ్ వెన్ షీ రోట్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్ విజమ్ షీ మెన్షన్ లేబర్ అనేది పోయినప్పుడు స్కిల్ లేబర్ వస్తుంది అని వాట్ షీ సెట్ ఇట్స్ విచ్ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ వేరే 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 జాబ్స్ వచ్చేసినాయి దాని కానీ ఇప్పుడు మనం మధ్యలో ఉన్నాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఏ యాక్చువల్లీ మనకి మన రీప్ మన థింకింగ్ రీప్లేస్ చేసేస్తే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయగలుగుతాం అంటే మన ఊహలోనే లేదు అలాంటి ప్రపంచంలో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం అలాంటి క్షణంలో ఉన్నాం ఏం చేయాలో మనకు తెలియదు తెలియదు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్ని చేసేస్తుంది చేసేస్తుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేసేసినప్పుడు మీ మీరు అసలు ఏ విధంగా మీరు టైం స్పెండ్ చేస్తారు ఓకే టైం స్పెండ్ చేయలేం అదే టైంలో అన్ని పనులు వేరే వాళ్ళు చేసేస్తున్నారు మనం ఉన్నాం కానీ మనకు డబ్బులు కావాలి మనకి మనకే తిండి తినాలి ఇవన్నీ ఉన్నాయి దానికి డబ్బులు కావాలి డబ్బులు కావాలంటే పని కావాలి పని లేదు దట్స్ లిటరలీ ది స్టేట్ రైట్ లో కాకపోతే ఇక్కడ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఫైనల్గా ఏమవుతాం అంటే ఇవి అబార్గనీస్ ఉంటారు ఆస్ట్రేలియాలో ఒక పర్టికులర్ నేటివ్స్ లేకపోతే రెడ్ ఇండియన్స్ ఉంటారు అమెరికా ఇక్కడ ఎవరో ఏదో ట్రైబ్స్ వాళ్ళకి ఊరికైనా వాళ్ళు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటారు ఇచ్చేవాడు అది మన అందరం అవుతాం వాళ్ళు వాళ్ళు బతుకుంటానికి ఎంతో కొంత సైపండ్ ఐ డోంట్ అబౌట్ సైపండ్ రిటైర్మెంట్ అయిపోయా అంటే మన ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మన ఏజ్ మీరు ఇరవై ఏళ్ళ పదేళ్ళ ఏదో పొజిషన్ కాదు బల్క్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ బి లివింగ్ ఆన్ స్టైపెడ్ దాంట్లో తప్పే ఉందంటే అంటే తప్పే ఉందంట ఎందుకంటే యూ కెన్ హ్యావ్ యూ కెన్ ప్లే గేమ్స్ యూ కెన్ డూ దిస్ యూ కెన్ డూ దాట్ మీరు నిద్రపోవచ్చు నిద్రపోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఒకప్పుడు బట్టలు ఉతికేవారు వాషింగ్ మెషిన్ వచ్చింది వన్ డే వన్ డేవారు ఏదో కుకింగ్ ఇది వచ్చింది ఇంకోటి ఏదో చేసేవారు అది వచ్చింది ఇప్పుడు మీ మైండ్ కూడా పని లేకుండా ఇంకో మెషిన్ వచ్చింది అప్పుడు మీరు దాన్ని ఆనందిస్తారా ఎలా తీసుకుంటారు అనేది మీ ఇంటెలిజెన్స్ బట్టి ఉంటుంది అరే నాకు పని లేదా నేనేం చేస్తాను అని కదా అరే నాకు పని లేదు రే నేను హ్యాపీగా నేను ఏదో నా ఏదో నా నేను టీవీ సీరియల్ చూడవచ్చు అది చూడవచ్చు అని అనుకుంటే దట్ ఈస్ యాక్చువల్ పాయింట్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి ఉన్న ఓన్లీ ఒక్క పర్పస్ ఏంటంటే మీ టైంని తగ్గించడం మీరు పనిచేసే ఎఫర్ట్ కానీ టైం కానీ దాన్ని తగ్గించి స్పీడప్ చేయించడం అనేది ఒక్కటే టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ పర్పస్ అది అప్పర్ లిమిట్లో వచ్చింది మనకి ఇవాళ అంటే టెక్నాలజీని మీరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు వరకు ఈ స్టేజ్ వరకు ఏంటంటే టెక్నాలజీని మీరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే స్కిల్కి సంబంధించి కాబట్టి వాషింగ్ మెషిన్ ఉంది బట్టలన్నీ అందులో పడి మీరు స్విచ్ అవుతున్నారు కరెక్ట్ ఓకే సో డ్రైవింగ్ ఉంది మీరు స్టీరింగ్ పట్టుకున్నారు అది తీసుకెళ్తారు ఇప్పుడు మైండ్ రిప్లేస్ చేసే ఏఏ వచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని అది కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటున్నా కంట్రోల్ అనేది కరెక్ట్ కదా పొజిషన్ మీరు ఇర్రెలవెంట్ దానికి నేను ఇర్రెవెంట్ మనిషి ఇర్రెలవెంట్ మనిషి ఇర్రెలవెంట్ 
ఇప్పుడు ఒక టాస్క్ ఉంది దానికి మీరు ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఆ టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ టాస్క్లో ఎవ్వరు మధ్యలోకి వచ్చినా తీసి పడేస్తుంది అది అంటే ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఒక ఒక గొప్ప డిక్టేటర్ ఎవరు అనుకోండి ఈ దేశాన్ని జయించాలి అని ఒక టాస్క్ ఉంది ఆడు అనుకున్నాడు ఎవరైనా ఇచ్చారా తను అనుకున్నాడా వాడేవా దాన్ని రీచ్ అయ్యే క్రమంలో ఎవరి మధ్యలో ఉన్న దాని అడ్డు వచ్చినా తప్పక దట్ ఈస్ వాట్ ఏ విల్ డూ అవేంటి లేపేయటం అనేది చంపటం అనేది పాయింట్ అది అప్పుడు మీ జాబ్ పోయింది పోయింది అంతే ఎందుకంటే దాని టాస్క్ లో మీరు అడ్డు వచ్చారు మీరు టాస్క్ ఏమిస్తున్నారు డాక్టర్ కి ఈ పర్టికులర్ దానికి నువ్వు డయాగ్నోస్ చేయి అని టాస్క్ ఇచ్చారు ఆ టాస్క్ మధ్యలో ఎవరెవరైతే వాటిని చేసేవారో చేస్తున్నారో దానికోసం సంవత్సరాలు వాళ్ళు చదివి వచ్చారో వాళ్ళందరూ కథాకని వెళ్ళిపోతారు ఇదేమి యుద్ధం కాదు యుద్ధంలో వచ్చి బుల్లెట్లు చేసి చంపదు ఎవరిని దట్ ఈస్ నాట్ నాకు పల్లె అందరినీ పక్కన పెడతా దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ డూ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఈస్ ఆల్రెడీ డన్ పల్లె అయితే ఫ్యూచర్ జనరేషన్ పెరుగుతూ పోతే అదే అంటే కానీ ఒకటి అక్కడ సి ఇప్పుడు ఇది న్యాచురల్ ప్రాసెస్లో ది డార్విన్స్ న్యాచురల్ సర్వైవల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ స్పీస్ ఐ మీన్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ అనే దాంట్లో నుంచి కూడా వాళ్ళంతటి వాళ్ళే ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతారు మన ఇయర్ చాలా మన మనకు తెలియదు ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవీ అలా నుంచి స్టీన్ బేక్ అనే ఒక మెషిన్ వచ్చింది ఎడిటింగ్లో స్టీన్ బేక్ అనే మెషిన్ను ఆడ ఆపరేట్ చేయలేకపోతే మూవీ అలా అందరూ పోతారు అంతే తర్వాత యావిడ్ వచ్చింది సైన్ బేక్ వాళ్ళు అందరూ పోయారు అది కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా మీరు కంటిన్యూస్గా అడాప్ట్ అవ్వలేకపోతే అవ్వదు కానీ ఇప్పుడు మనం ఒక స్టేజ్ ఏమి రీచ్ చేయమంటే మనం అడాప్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ మూవీ అలా నుంచి సీన్ బేక్ కూడా అదే చేస్తుంది సీన్ బేక్ నుంచి యావిడ్ కూడా అదే చేస్తుంది యావిడ్ నుంచి ఎఫ్సిపి కూడా అదే చేస్తుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఇన్ఫాక్ట్ సిబి నాకిన్ సెడ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద లాస్ట్ థింగ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విల్ ఇన్వెంట్ దాని తర్వాత అది చేస్తే ఎందుకంటే ద డేటా ప్రొసెసింగ్ ఎట్ ద స్పీడ్ విచ్ ఇట్ కెన్ డూ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సో దాంట్లో మీకు అంటే ఒక ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో ఒక ట్రెమెండస్ డిప్రెషన్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ లో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ లేబర్ క్లాస్ లో విపరీతమైన ఒక డిప్రెషన్ తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు ఇంటలెక్చువల్ క్లాస్ లో వస్తుంది డిప్రెషన్ ఇంటలెక్చువల్ అనేది లేడు ఇంకా ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా చాలా మంది సీనియర్ ఎక్స్పర్ట్స్ దేఆర్ స్కేడ్ దే ఆల్సో డోంట్ అండర్స్టాండ్ వైట్స్ వర్కింగ్ హౌ ఇట్స్ వర్కింగ్ వాళ్ళు ఒక్క ఒక్క దాని వరకు తీసుకెళ్ళారు ఇప్పుడు మీరు మీరు ఒక ఒక విషయం చూస్తే కాల్ మార్క్స్ ఉన్నాడు హీ నెవర్ యాక్చువల్లీ థాట్ రష్యన్ రెవల్యూషన్ కానీ మాయస్ రెవల్యూషన్ దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలా తను రాసిన బుక్ ఒక థీరీ దాని తర్వాత తన చేతుల నుంచి వెళ్ళిపోయింది యూనో అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి సో ఏఐ ప్రోగ్రామర్స్ కూడా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయలేదు ఒక పర్టికులర్ టైం తర్వాత దే ఆల్సో డోంట్ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్ సో రెండు ఏలు ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా మషిన్కి మనకి ఉన్న ఏకైక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది మనకి ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది మషిన్ అనేది ఫిజికల్ యాక్ట్ చేస్తే మనం అనుకుంటాం కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటి అని ఫీలింగ్ కానీ కాన్షియస్నెస్ ఉండటం వల్లనే డేంజర్ తప్పులు అక్కడే జరుగుతాయి ఫీలింగ్ వల్లనే జరుగుతాయి కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జర్మన్ వింగ్స్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అని టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది యాక్సిడెంట్ అంటే ఒక ఒక కో పైలట్ పైలట్ వాష్రూమ్కి వెళ్తే ఆడు తలుపు వేసేసి ఈ కోఆర్డినేట్స్ మార్చేసి కింద దింపేసి ఒక ప్లేన్ గుద్దిసాడు మౌంటైన్ వెరీ వెరీ ఫేమస్ ఇన్సిడెంట్ టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ చచ్చిపోయారు ఇప్పుడున్న ఏ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ దాంట్లో మీరు ఒకసారి ఫ్రాంక్ఫర్ట్ నుంచి ఎగిరి న్యూయార్క్లో దిగాలి అని కోఆర్డినేట్ మీరు మీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే కోఆర్డినేట్స్ మార్చాలి అంటే దా దానికి ముగ్గురు ఇయ్యాలి పైలట్ కో పైలట్ గ్రౌండ్ కంట్రోల్ నుంచి ఒక కన్ఫర్మేషన్ కావాలి దానికి ఒకవేళ వచ్చినా కూడా ఆ కన్ఫర్మేషన్ ముగ్గురు కలిసిపోయి చేశారు అనుకుందాం ఏదో టెర్రరిస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఉన్నా దేంట్లోనూ దానికి ఒకవేళ ఒక గ్రౌండ్ కానీ 
ఒక ఆబ్స్టేకల్ కానీ ఇంత డిస్టెన్స్లో ఉంది అంటే అది మార్చేసి అది వెళ్ళిపోతుంది కరెక్ట్ అంటే ఫైనల్ అథారిటీ ఏ ఉంది అది అది పాయింట్ మనుషులకు లేదు ఇంకా సో అప్పుడు ఏంటి మీరు ప్రతి దానికి దాని మీద చేసినప్పుడు ఇప్పుడు అలాన్ మాస్క్ ఒకటి ఇంక్రెడిబుల్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఏ అని ఇప్పుడు ఏ టెక్నాలజీ అయినా మనకి అడ్వాన్స్మెంట్ మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ మనకి లైఫ్ స్టైల్కి మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్కి ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది ఏ ఒక్క దాంట్లోనే ఏ అనేది చేసినా చేయకపోయినా కాన్షియస్గా రెండు వేరే వేరే కంట్రీలు ఏ అని ఉపయోగిస్తే దట్ విల్ బీ వర్స్ దెన్ ది థర్డ్ వరల్డ్ వార్ మీకు సంభాషణ విని ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోయింది దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తే ఏమైతుంది భయం పట్టుకుంది అంతే ఇప్పుడు మన ఐమన్ అల్ జవహరి అని ఉసామా డెప్యూటీని ఎంపీ మీరు ఒక డ్రోన్ నుంచి ఒక మిస్సైల్ డిప్లాయ్ చేస్తే ఆర్ నైన్ ఎక్స్ మిస్సైల్ వన్ మైల్లో ఫోర్ సెకండ్స్ ట్రావెల్ ఫోర్ సెకండ్స్లో వన్ మైల్ ట్రావెల్ అయ్యి ఆడు రోజు బాల్కనీలో కూర్చుని టీత్ కాసుకుంటాడు అని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటే ఉంది సిఏకి ఆడు ఆడు కోఆర్డినేట్స్ పెట్టి షూట్ చేస్తే అది వచ్చిన ఆ మిస్సైల్ వెళ్ళిన తర్వాత సైడ్ విండ్ ఏంటి హెడ్ విండ్ ఏంటి టైల్ విండ్ ఏంటి దాన్ని ఎలాగ కోర్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందని ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కంట్రోల్ బై ది ఏఐ అండ్ ఇస్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ ఇన్ మిలీ సెకండ్స్ మిలీ సెకండ్స్ లో అతను మిలీ సెకండ్స్ లో దాని ట్రాక్ నోస్తుంది ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అది వచ్చిన తర్వాత ఠకక్ అని ఒక సోర్స్ లాగా వచ్చి నరికి పడేసింది అది ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఆ మిస్సైల్ ఎందుకు ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుందంటే ఎక్స్పోర్ట్ అయితే కనుక బిల్డింగ్ పడిపోవచ్చు లేకపోతే పక్కన నుంచి చచ్చిపోవచ్చు ఇది అది దాని దానికోసం ఆల్ దిస్ ఇస్ బీన్ కంట్రోల్ బై అప్పుడు మీరు ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఎఫ్ సిక్స్టీన్ ఎఫ్ సెవెన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అమ్మడు పైలెట్లు ఆడు పదేళ్ళు దాన్ని డ్రైవ్ చేసి ఆడు ఇది చేసి అది చేసి ఇప్పుడు మీకున్న లేటెస్ట్ డ్రోన్స్ అవి ఇన్విజిబుల్ కనబడవు ఎందుకు కనబడవు అంటే అది అది వెళ్తున్నప్పుడు కింద ఒక ఎల్ఈడి లేర్ ఉంటుంది ఎల్ఈడి లేర్ లో అది పైన ఫోటో తీసి దీని ఇక పరిగి చేస్తుంది అప్పుడు మీరు ఆకాశంలో ఆకాశంలో ఉంటుంది అంతే కంటిన్యూస్ గా పైన ఆకాశం ఫోటో కింద దాని పడి అందుకని మీకు అది కనిపించదు ఇంకా అప్పుడు మీరు మీరు సోల్జర్ వచ్చి ఎలా నడిచి గన్నులు పట్టుకుని అంత ఇట్ ఈస్ అవుట్డేటెడ్ కంప్లీట్లీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో షాక్ అండ్ ఆ క్యాంపెయిన్ is designed by one professor in cambridge adi hmm. total ga oke ratri motto installations in iraq government or military ex tapa tapa kan bombs ay pind ok ratri ay pind war motto 2004 no drones dev agra appudu ipudu ivva ivvalu meeku modern drones and as you can't imagine any drones in pakkana vedade ok sari ipudu manu present topic deeni vadam నేను ఫస్ట్ టైం నాలుగు రోజులు అయితే ఉన్నా దాని గురించి నేను ఓకే ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూస్ హియర్ అండ్ దేర్ ఫర్ ద లాస్ట్ టూ త్రీ వీక్స్ ఇప్పుడు జనాలు అందరూ నోళ్ళు ఎల్లబెట్టుకుని చూస్తున్నారు ఎందుకంటే ఎందుకు చూస్తున్నారు నేను టెక్నాలజీ చాలా ఫాలో అవుతా నాకు నిజంగా తెరిసిన నోరు నేను మూయలేదు దాన్ని దాన్ని చూసి దాన్ని ఒక చిన్న బ్రేక్ రామ్ గోపాల్మ ఆశ్చర్యపోయిన సరికొత్త ఆవిష్కరణ చాట్ జీపీటీ ఏంటో చిన్న సార్ చాట్ జీపీటీ తలుచుకుంటే మీకు ఇక నోరు తెరిచారు ఎందుకండి ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు మీరు ఇందాక ఒక దాంట్లో ఒకటి అన్నారు ఏమన్నారు హ్యూమన్ బీయింగ్ చేస్తున్నాడు ఎవెన్చువలీ కంట్రోల్లో ఉంది అన్నవాడు హ్యూమన్ బీయింగ్ కి అర్థమయ్యే పరిస్థితి లేదు చాట్ జీబీటి అది స్టోరీ రాసేస్తా ఉంది సాంగ్ రాసేస్తా ఉంది ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా చెప్పే చెప్పా అది అసలు మనం ఓక అందుతుందా మీరేదో ప్రోగ్రామర్స్ కా కంప్యూటర్ వాళ్ళు అందుతుందా అని అనుకుంటున్నాం మనం వాళ్ళకి కూడా అబ్సల్యూట్లీ దే హో ఐడియా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దట్ ఆల్ ద బిగ్గెస్ట్ గైస్ ఇంక్లూడింగ్ ఎలాన్ మస్ సెట్ స్కేరీ గుడ్ అన్నాడు ఏది సూపర్ అంటున్నాడు భయం వేస్తుంది అంటున్నాడు నిజమే కదా మీకు ఎప్పుడు భయం వేస్తుంది మీకు కంప్యూటర్ అర్థం అవునప్పుడే భయం వేస్తుంది అది ఏంటి ఎలా పని చేస్తుందో ఏంటి అది దట్ ఈస్ ఓల్ పాయింట్ ఇప్పుడు కుక్క ఉందండి మనం మాయగుంటున్నాం ఏదో అనుకో అది అది చూస్తూ ఉంటుంది ఏంటి వీళ్ళు ఏం ఆడుతున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అని 
ఫ్యూచర్ కాదు ఇప్పుడు చాట్ బీజీటీకి మనం కుక్క అంతే మన ఇద్దరం కుక్కలం అందుకని ఎందుకు నేను నోరు తెలుసుకుని చూస్తున్నా నేను కుక్కను కాబట్టి అర్థం కావట్లేదు ఎవరికి అర్థం అవట్ల అది ఎలా ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అసలు ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది ప్రయోగదశలో ఉంటేనే ఎంత సరే ఇప్పుడు సింపుల్ థింగ్ చెప్తాను మీరు డాక్టర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ డాక్టర్ మీ నోరు వెళ్ళబెట్టరు కదా డాక్టర్ తెలుసు ఆయన ఆయన చదువుకున్నాడు ఆయన తెలుసు ఆయన ప్రొఫెషనల్ ఈ చాట్ చీపిటి ఎవడండి బాబు ఈడేవాడు అసలు ఇదేవరు ఈడేవాడు ఇదేంటి అనేది నేను నేను నా మనసులో అనుకుంటున్న దాన్ని నేను ఏదో చెప్తే అదేదో ఆన్సర్ ఇచ్చేసి ఇది కరెక్టే కదా అనిపిస్తుంది అంటే అది ఎవరు నా మదరా కాదు నా టీచరా కాదు నా ఎవరు కాదు అది 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 ఐ థింక్ ఇట్స్ స్కేరీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టోరీ సినిమా స్టోరీలు కూడా ఇచ్చేస్తుంది కదా స్టోరీ కాదు స్టోరీ ఇవ్వటం కాదు ఏం చేస్తుంది కాదు సీన్ కాదు నేనేమన్నా అంటే హారర్ సినిమా సముద్రంలో తీస్తాను సూర్య అండి ఇచ్చింది ఇచ్చేసి దాని వెనకాల ఏం చెప్తుంది ఇది నచ్చపోతే ఇంకోటి ఇస్తా అంటారు అది ఇంకోటి అంటే మళ్ళీ ఇవ్వేస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు ఇచ్చిన సూర్య ఎవరికి ఇవ్వదంట మళ్ళీ ఓకే అంటే కొన్ని లక్షల మీరు ఒకే సూర్య చెప్పి అడిగిన వాళ్ళు అందరికీ ఇటు కాదు అది కాదు ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ and no nothing will will uh, resemble another thing asla adi man uha kanta da ipu story writers so all uti helli ila story signal lo kuchunda vandi manchi halada gar discuss adanta matha tabak motha world lo unna motha literature minutes lo jadi vesindi boy yeah yeah so basically the new york state library has the largest collection of books in the world hmm. all languages all languages uh, were printed in the in the whole thing దాని ఒక ఎస్టిమేట్ ఏంటంటే ఎవడన్నా నిజంగా కూర్చుని చదవాలి ఆ బుక్స్ అన్ని చదవాలి అని కూర్చుంటే వాడు రోజుకి ఎనిమిది గంటలు చదివితే కంటిన్యూస్గా ఆ బుక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పడుతుంది అంత అంత మటీరియల్ వెబ్సైట్ లైవ్లో ఏ సిస్టమ్ను అక్కడ అన్ని బుక్స్ అన్ని ఒకేసారి పది సెకండ్లు చదువుతాయి మొత్తం మెమరీ ఉంది దానికి ఆ పుస్తకాలని మీరు అప్పుడు రేపు పొద్దున్న దాన్ని అడిగితే ఈ పర్టికులర్ కోర్టు అండి ఎక్కడ వచ్చింది ఎక్కడెక్కడ ఎవరన్నాడు ఏ పర్టికులర్ టైమ్ లో ఫస్ట్ వచ్చింది ఏ బుక్ లో ఉంది మొత్తం ఇచ్చేస్తారు డీటెయిల్ బికాస్ ద మెమరీ ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీకి గూగుల్ కి ఉన్న ప్రధమైన ప్రధానమైన రెండు అంశాలు ఏంటంటే వందలు ఉన్నాయి ఓన్లీ ఐఎమ్ టాక్ టూ డిఫరెన్స్ గూగుల్లో మీరు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కొడితే అది ఒక రెండు మూడు వందల వెబ్సైట్లు వేస్తుంది దాని ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ గురించి ఎక్కడెక్కడ ఎవడన్నాడు ఎక్కడ వచ్చింది బ్లా 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 అని ఇది ఒక్కడగా చెప్తుంది అది అండ్ ఇట్ ఈస్ అ మెమరీ మెమరీ ఎందుకు మీరు అది చెప్పిన దాని గురించి క్వశ్చన్ అడితే మళ్ళీ ఆన్సర్ వేస్తుంది ఇప్పుడు నేను నేను ఇవాళ ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం నేను దాంట్లో నీ మొలాన్ నా జాబ్ పోయింది అని క్వశ్చన్ పెట్టా ఒక ఇది పెడితే నా మొలా నుంచి ఎవరిది జాబ్ పోదు నేను జస్ట్ ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని కానీ మీరు అలా ఫీల్ అయితే అది కర కరెక్ట్ కాదు అది ఇది అని చెప్తుంది నాకు నేను నెక్స్ట్ అవన్నీ నీ నీ సోద అంతా పక్కన పెట్టు నేను చంపేస్తాను నేను చంప నువ్వు చంపటానికి నా ఫిజికల్ బాడీ లేదు కానీ వైలెన్స్ అనేది ఆన్సర్ కాదు అది ఒకసారి తెలుసుకో అని చెప్తుంది ఏంటి ఏంటి అనేది వాట్ ద హెల్ ఇస్ దాట్ నిజం నిజం ట్రూ దిస్ గూగుల్ కాదు ఏది అది యాక్చువల్గా ఒక మనిషి లాగా చెప్తాను నేను 